ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ரஷ்யர் பாலா வீடியோ கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் ஒன் சப்ஜெக்ட்லேருந்து எம்சிக்யூ வீடியோ சீரீஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் இன் அண்டர் ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ஜர்ஸ் இது வந்து வீடியோ நம்பர் சிக்ஸு வீடியோ நம்பர் ஃபைவ்லேயும் வந்து எம்சிக்யூ இன் அண்டர் ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ஜர்ஸ் தான் வித் ஆன்சரோட வித் எக்ஸ்ப்ளேஷனோட பார்த்துருக்கோம் இன்னும் நிறைய வந்து டாப் மோஸ்ட் எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் இந்த சாப்டரில் இருக்கிறதுனால பார்ட் டூ வீடியோவாக நான் இதில் கொடுக்குறேன் ஸோ வீடியோ சிக்ஸ் டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் இன் தி அண்ட் ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ஜர்ஸ் ஆஸ் அ பார்ட் டூ வீடியோ சிக்ஸில் ஓகேவா அதனால் நம்ம சேனலில் வந்து இன்னும் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுன்னா நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட் வீடியோஸ் வந்து ரெகுலராக கொடுத்துட்ருக்கோம் உங்கள் எக்ஸாமினேஷன் பர்பஸுக்கும் நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அல்லது எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் எழுதுறீங்க பிஜிடிஆர்பி அல்லது யூஜிசி நெட் இதுக்கு எல்லாமே டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒன்னு வீடியோ ஃபைவ்ல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்ததுனால இல்லை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் கொடுத்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நான் கொடுக்க போகிறேன் பார்த்துட்டு வாங்க இல்லை எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் வந்து எ பர்சன் ஹூ அண்டர் டேக்ஸ் டு டேக் அப் த ஹோல் ஆர் எ போர்ஷன் ஆஃப் த ஆஃபோர்ட் ஷேர்ஸ் ஆர் டிபென்ஜர்ஸ் ஆஸ் மே நாட் பி சப்ஸ்கிரைப்டு ஃபார் பை த பப்ளிக் இஸ் கால்டு அதாவது என்னென்னா ஒரு பர்சன் வந்து அண்டர் ரைட்டிங் கொடுக்குறாரு ஓகேவா ஒரு கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய ஷேர்ஸோ டிபென்ஜர்ஸ்க்கோ ஃபுல்லாக அண்டர் ரைட்டிங் கொடுக்குறாரு ஆனால் வந்து மே நாட் பி சப்ஸ்கிரைப்டு ஃபார் பை த பப்ளிக் அவர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் வந்து பப்ளிக் வந்து பண்ணலை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அண்டர் ரைட்டர் ஓகேவா எ பர்சன் ஹி இஸ் கால்டு எஸ் அண்டர் ரைட்டர் who is given the underwriting to the um, shares or debentures issued by the company if it is not subscribed by the public na definitely he is called as a underwriter okay va wow. at the 27th question the as per sebi regulations the minimum subscription has been fixed at the dash of the issued capital amount vandu evlo irukku nu solli irukanga idu vandu konja vera maadhiri vandu part 1 video la kuda oru question irundhathu but vandu evlo issue pandramo adha நைன்டி பர்சன்ட் வந்து மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் தான் ஆஸ் பர் செபி ரெகுலேஷன் கம்பை வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியாமல் கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் டுவெண்ட்டி எயித் வந்து செக்ஷன் ஃபார்ட்டி சப்செக்ஷன் சிக்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஓகேவா ப்ரொவைட்ஸ் தட் ஏ கம்பெனி பே டேஷ் டு எனி பர்சன் இன் கனெக்ஷன் வித் இஷ்யூர் சேர்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு த ப்ரெஸ்கிரைப்டு கண்டிஷனோட நம்ம வந்து ப்ரெஸ்கிரை கொடுக்குறாங்க இல்லையா அண்ட் ரைட்டிங் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய என்ன அமௌண்ட்டுனா கமிஷன் தான் அதுக்கு பேர் ஓகேவா டுவெண்ட்டி நைன்த் இந்த அண்டர் ரைட்டிங் கமிஷன் மேபி பெய்டு அவுட் ஆஃப் எதுல இருந்து அண்டர் ரைட்டிங் கமிஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ப்ரொசீஸ் ஆஃப் தி இஷ்யூ ஷேர் இஷ்யூ பண்ணி வந்த அமௌண்ட்ல இருந்தா அல்லது கம்பெனி நூலை ப்ராஃபிட்ல இருந்தா அல்லது செக்யூரிட்டிஸ் பிரிமியத்தில் இருந்தா ஷேர் பிரிமியத்தில் இருந்தா அல்லது எல்லாமேவான்னு கேட்குறாங்க அஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே தான் எதுல இருந்து வேணா கமிஷன் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் தான் அண்டர் ரைட்டிங் கமிஷன் இஸ் அன் எக்ஸ்பென்ஸ் அதை வந்து நம்ம எதுல இருந்து வேணா நம்ம மீட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி எய்த் கொஸ்டின் வந்து விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் அசென்ஷியல் ஃபார் த பேமெண்ட் ஆஃப் அண்ட் ரைட்டிங் கமிஷன் அண்ட் ரைட்டிங் கமிஷன் கொடுக்கறதுக்கு பே பண்ணுறதுக்கு எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு கேட்குறாங்க ஸோ பேமெண்ட் ஆஃப் கமிஷன் வில் பி ஆத்தரைஸ்டு பை த கம்பெனிஸ் ஆர்டிகல்ஸ் கம்பெனியினுடைய செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட்டான ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனில் ஆத்தரைசேஷன் பண்ணியிருக்கணுமா கமிஷன் கொடுக்கறதுக்காக ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருக்கணுமான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு தேர் ஷெல் நாட் பி பெய்டு கமிஷன் டு எனி அண்டர் ரைட்டர் அண்ட் ஷேர்ஸ் விச் ஆர் நாட் ஆஃபர்ட் டு த பப்ளிக் ஃபார் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது அதாவது தேர் ஷெல் அண்ட் பி பெய்டு கமிஷன் டு எனி அண்டர் ரைட்டர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்காக ஆஃபர் பண்ணாத ஷேர்ஸ் ஓகேவா பப்ளிக் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஆஃபர் பண்ணலைன்னா அதுக்காக கமிஷன் கொடுக்கறது இல்லையான்னு கேட்குறாங்க எ காப்பி ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் த பேமெண்ட் ஆஃப் கமிஷன் இஸ் டெலிவர் டு த ரிஜிஸ்டர் அட் த டைம் ஆஃப் டெலிவரி ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து எந்த ஆப்ஷனு கேட்குறாங்க நமக்கு வந்து டி எல்லாமே இருக்குது ஓகேவா ஆத்தரைஸும் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா எல்லாமே பண்ணியிருப்பாங்க ரிஜிஸ்டரோட நான் பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடனுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் காப்பியும் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே இருக்கும் ஆல் தி ஆஃப் தி எபவ் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஏ டெஃபினட் கமிட்மெண்ட் பை த அண்டர் ரைட்டர் டு டேக் அப் ஏ ஸ்பெசிஃபைட
முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பப்ளிக் இஷ்யூ ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஸ்டாண்ட் ஈச் இஸ் என்டையர்லி அண்டர் ரிட்டன் பை ஒய் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஈக்குவலி இஸ் டேம் டேஸ் அதாவது பப்ளிக் வந்து பத் ஐம்பதாயிரம் ஷேர்ஸ் ஒரு ஷேர் வந்து பத்து ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அதுக்கு டோட்டல் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு உண்டான ஷேர்ஸ் கொண்ட வேல்யூ கொண்டான அண்ட் ரைட்டிங்கும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஃபுல் அண்டர் ரைட்டிங் ஃபுல் ஷேர்ஸ் கொடுத்துறாங்க இண்டிவிஜுவலாக கொடுத்தாலும் சரி கம்பைன் பண்ணி கொடுத்தாலும் சரி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கா அண்ட் ரைட்டிங் அல்லது கம்ப்ளீட் அண்ட் ரைட்டிங்னு சொல்லுவாங்க முப்பத்தஞ்சாவது கொஸ்டின் வந்து ஆன் பேமெண்ட் ஆஃப் அண்ட் ரைட்டிங் கமிஷன் டேஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கிரெடிட்டட் அண்ட் ரைட்டிங் கொடுத்தோம் அண்ட் ரைட்டிங் கமிஷன் பே பண்ணோம்னா எந்த அக்கௌண்ட்டு கிரெடிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் ஏ இஸ் த ஆன்சர் பேங்க் அக்கௌண்ட் கேஷ் கொடுக்குறோம் இல்லையா கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட் பண்ணுறோம் பிகாஸ் கேஷ் கோர்ஸ் அவுட் முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் இஃப் அண்ட் ரைட்டிங் கமிஷன் இஸ் டியூ விச் அக்கௌண்ட் டேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கிரெடிட்டட் அதாவது அண்ட் ரைட்டிங் கமிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா யாரோட அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணணும்னா யார் கொடுக்கணும் அண்ட் ரைட்டிங் என்ன கொடுக்கணும்னா அண்ட் ரைட்டிங் கமிஷன் தான் கொடுக்கணும் பேயபுள் அது அதனால் அண்ட் ரைட்டிங் கமிஷன் வந்து கிரெடிட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து தேர்ட்டி செவன்த் கொஸ்டின் டேஷ் அண்டர் டேக்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் செல்லிங் த ஷேர்ஸ் ஆர் டிபெஞ்சர்ஸ் இஷ்யூடு பை த கம்பெனி ஒரு கம்பெனி ஷேரோ டிபெஞ்சரோ இஷ்யூ பண்ணாங்கன்னா அதை ஃபுல்லாக வந்து விற்கிறதுக்கான பொறுப்புகள் யார் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா டேரக்டர்ஸாக ப்ரமோட்டர்ஸா அண்டர் ரைட்டர்ஸா அப்படின்னா அண்டர் ரைட்டர்ஸா அண்டர் டேக் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சேல்ஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறாங்க பப்ளிக் வாங்கலை அப்படின்னாலும் இவங்களே பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அண்டர் ரைட்டர்ஸ் சி இஸ் த ஆன்சர் முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் வென் அண்டர் ரைட்டர் அண்டர் டேக்ஸ் அண்டர் ரைட்டிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஹோல் இஷ்யூ ஓகேவா ஃபுல் இஷ்யூக்கும் அந்த அண்டர் டேக் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அப்கோர்ஸ் ஃபுல் அண்டர் ரைட்டிங் தான் ஃபார் ஃபுல் அண்ட் ரைட்டிங் வந்து திரும்ப திரும்ப வேற வேற ஃபார்மேட்டில் வந்து கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அதனால தான் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட் நான் கொடுத்துருக்கேன் வென் சப் அண்டர் ரைட்டர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு சப் அண்ட் ரைட்டர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் யார் அப்பாயின் பண்ணுறாருன்னா மெயின் அண்டர் ரைட்டர் தான் அப்பாயின் பண்ணுவார் அதனால் அவருக்கு மட்டும் தான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஓகேவா சி இஸ் த ஆன்சர் நாற்பதாவது கொஸ்டின் வந்து சப் அண்ட் ரைட் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை இப்போ தான் நான் சொன்னேன் மெயின் அண்டர் ரைட்டர் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு அவர் தான் அவருக்கு தான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் கமிஷனும் அவங்களுக்குள்ள தான் அக்ரிமெண்ட்டு அட ஓகேவா மெயின் அண்ட் ரைட்டர் சி இஸ் த ஆன்சர் நாற்பத்தி ஒன்றாவது சப் அண்ட் ரைட்டிங் கான்ட்ராக்ட் இஸ் மேட் பிட்வீன் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அதே தான் சப் அண்ட் ரைட்டிங்லேயே மூணு கொஸ்டின் இருக்குது கம்பெனிக்கும் மெய் மெயின் அண்ட் ரைட்டருக்கும் கிடையாது மெயின் அண்டர் ரைட்டரிக்கும் சப் அண்ட் ரைட்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் தான் சப் அண்ட் ரைட்டிங் கான்ட்ராக்டுன்னு சொல்கிறது அதனால் சி வந்து ஆன்சர் நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் அண்டர் க அண்டர் ரைட்டிங் கமிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா ப்ராட்டல் அசங்களில் போடுறோமா அல்லது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிக்கிறோமா டிஃபோர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரான்னு கேட்குறாங்க ஸோ டெஃபினட்டாக கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேவா அதனால் பி இஸ் த ஆன்சர் பேலன்ஸ் ஷீட்ல தான் வரும் நாற்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் எக்ஸ் லிமிடெட் இஷ்யூடு டூ லேக் ஷேர்ஸ் ரெண்டு லட்சம் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த இஷ்யூ வாஸ் அண்டர் ரிட்டன் பை ஏ அதில் அறுபது பர்சன்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆ ரெண்டு பன்னெண்டு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மதிப்புள்ள ஷேர்ஸுக்கு வந்து ஷேர்ஸுக்கு வந்து இவர் அண்டர் ரைட்டிங் கொடுக்குறாரு ஓகேவா ரெண்டு லட்சம் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஷேர்ஸ்க்கு வந்து ஏ அண்ட் ரைட்டிங் கொடுக்குறாரு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து ப கம்பெனி ரிசீவ்டு பெய்த கம்பெனி பப்ளிக்ட் இருந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ஷேர்ஸ் கேட்டு வந்துருச்சு ஆனால் இவர் அண்ட் ரைட்டிங் கொடுத்தது அறுபதா அறுபது பர்சன்ட் தான் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரத்துக்கு தான் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரொப்போர்ஷனட்டாக பார்த்து மீதி எவ்வளோ பப்ளிக் வாங்கலையோ அதுக்குண்டான ஷேர் மட்டும்தான் ஏ லைபிலிட்டி ஆவார் அதனால் எந்த ஆன்சர்னு கேட்குறாங்க பதினெட்டாயிரம் ஷேர்ஸ் தான் த ஆன்சர் ஓகேவா அதனால் அது புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது இது சம் ரிலேட்டடாக நான் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இதுவும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் லிமிடெட் இஷ்யூடு ஃபோர் லேக் ஷேர்ஸு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த இஷ்யூ வாஸ் அண்டர் ரிட்டன் பை ஏ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வர் ரிசீவ்ட் இன் ஆல் அவுட் ஆஃப் விச் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் டூ லேக் ஷேர்ஸ் வேர் மார்க்கெடு ஓகேவா ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ஷேர்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்காங்
நாற்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் வந்து தி அமௌண்ட் ஆஃப் அண்ட் ரைட்டிங் கமிஷன் நாட் ஸோ ரிட்டர்ன் ஆஃப் இஸ் ஷோன் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் அதை எண்டிங் அண்ட் ரைட்டிங் கமிஷன் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிப்போம்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ ரைட் ஆஃப் அண்ட் ரைட் ஆஃப் பண்ணாத அண்ட் ரைட்டிங் கமிஷன் பேலன்ஸ் இருக்குன்னா அது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல எந்த ஹெட்டிங் கீழே வரும் அப்படின்னு கேட்க சொல்ல கேட்கறாங்க நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் தானே ஸோ அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ல சாரி அதர் கரண்ட் அசர்ஸ்ல வரும் அசர் சைட்ல வரும் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா அசர் சைட்ல வரும் நான் கரண்ட் அசர்ஸ்ல வரும் ஓகேவா பாத்துக்கோங்க நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் அண்ட் ரைட்டிங் இஸ் எந்த அக்கௌண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டா நாமினல் அக்கௌண்ட்டா ரியல் அக்கௌண்ட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டர் ரைட்டிங் வந்து எந்த அக்கௌண்ட்னு கேட்கறாங்க ஸோ நாமினல் அக்கௌண்ட் அண்டர் ரைட்டர் அப்படின்னா பர்சனல் அக்கௌண்ட் அண்டர் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறப்ப நாமினல் அக்கௌண்ட் ஓகேவா பிப்டீன்த் கொஸ்டின் வந்து லாஸ்ட் கொஸ்டின் இன் திஸ் வீடியோ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அண்டர் ரைட்டர் த அண்ட் ரைட்டிங் கமிஷன் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் டு அண்ட் ரைட்டரோட புக்கில் மேக்சிமம் கம்பெனி புக்கில் தான் நம்ம சம் போடுறோம் எவ்வளோ லைபிலிட்டிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆனால் அந்த அண்ட் ரைட்டிங் கமிஷன் வந்து அண்டர் ரைட்டர்ஸ் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் பண்ணுறோம்னு கேட்குறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அண்டர் ரைட்டிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் கிரெடிட் பண்ண முடியும் ஓகேவா அதனால் வந்து பி இஸ் அ ஆன்சர் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் ஆர் கிவன் இந்த பார்ட் டூ வீடியோ ஆஃப் வீடியோ சிக்ஸில் அண்ட் ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரெண்டு பார்ட்டுமே இருக்குது அதனுடைய லிங்க்கையும் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க மேற்கொண்டு எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து எம்கியூ எம்சிக்யூ ரிலேட்டட் வீடியோஸ் இன் கார்பரேட் அக்காடமி ஒன் வந்து ரெகுலராக வரும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லா எக்ஸாம் பர்பஸ் எல்லாத்துக்கும் யூ